എല്ലാവർക്കും ശ്രീയാസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആദ്യമായി എൻ്റെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഒറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി തന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ ബിഗ് താങ്ക്സ് തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇന്ന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് സിമ്പിൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് എല്ലാവർക്കും ആർക്ക് വേണേലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും തനിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ക്രീമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ബീറ്ററും മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കാണിക്കുന്നത് അതിനായി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു മോൾഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം മോൾഡ് ഇല്ലാതെ അവർ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട മോൾഡ് ഇല്ലായെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ബൗള് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗളായാലും മതി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് പക്ഷേ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇടുക ബട്ടർ പേപ്പർ ഇടാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഓയില് തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇതുപോലെ മൈദ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിനടിയിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവർ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇടുക സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൈദ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് എല്ലാ മെഷർമെൻസും പറയുന്നത് മൈദ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ പഞ്ചസാര എല്ലാ മെഷർമെൻസും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടിയിൽ ഒരു ക്ലീനായ ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് അതേ ഗ്ലാസ് അളവ് തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഒരു ഗ്ലാസ് അളവ് വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചെടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചെമ്പ് പാത്രമായാലും എടുത്താൽ മതി നല്ല മുടി ഒക്കെയുള്ള നല്ല നല്ല ചെമ്പ് പാത്രത്തിലും നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇതിവിടെ ഞാൻ മൂടിയാണെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴയ പാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ക്ലീനായ ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് ഇടുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കളർലെസ് വാനില സെൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതിയാകും ഇവിടെ ഞാൻ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്പൂൺ ആ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ ഷുഗർ പൗഡർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് കുറേ ശേഷമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്യണം കുറേ ശേ കുറേ ശേഷമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല കട്ടയായി പോവും പിന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മെൽട്ടായി കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കാൽ ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിനഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറു നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അതൊഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗ സോഡയായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങാൻ സഹായിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആ ബാറ്റർ മോൾഡിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തുള്ള എയർ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സിം മോഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക സിം മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബേക്കായി കിട്ടണമെന്നില്ല എൻ്റെ സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ സിം മോഡിലിട്ടാൽ എനിക്ക് ബേക്കാവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിം മോഡിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം വെക്കാറ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്റ്റൗ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ രീതിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക സിം മോഡിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂട്ടി നോക്കുക സിം മോഡിലിട്ടിട്ട് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുക അപ്പം ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കേക്ക് ബേക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊരു പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരപ്പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് നന്നായി തന്നെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോൾഡ് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു പോയത് നമുക്ക് ചെറിയ മോൾഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് കിട്ടുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിക്നെസ് വേണമെന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് മൈദയുമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പാലിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ക്രീമാക്കി ക്രീം പരുവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഒരു ബട്ടർ പീസ് കൂടി ബട്ടർ കൂടി ഇടണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് റോസ്റ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ എളുപ്പം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനാവും ത്രെഡ് ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിൽ ത്രെഡ് ഇറക്കി വെക്കുക ഇത് ത്രെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം വലിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കേക്ക് ബോർഡ് വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് 
പ്ലേറ്റിലായാലും നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി മോയിസ്റ്റായ കേക്ക് വേണമെന്നുള്ളവർ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് കാൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അത് അതിന് അതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല വെറ്റ് ചെയ്യാ വെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ കേക്ക് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇതറിയുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ടാവാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ഇത് മെഷറിംഗ് കപ്സും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്